Bonjour, donc je voulais attirer l'attention aujourd'hui des entreprises qui ont placé ou placent encore leurs salariés en chômage partiel, en activité partielle pendant la crise sanitaire et qui n'ont pas maintenu la couverture complémentaire prévoyance d'entreprise. Pourquoi Parce qu'une loi qui vient d'être publiée au journal officiel du 18 juin d'aujourd'hui impose ce maintien, il impose même à titre rétroactif. Alors de quelle garantie prévoyance parle-t-on On parle évidemment de, de, de la prévoyance frais de santé, mais aussi des risques plus lourds comme l'inaptitude ou des avantages de fin de carrière ou de retraite. En revanche, la retraite supplémentaire, elle, n'est pas pas euh, prévu euh, dans, dans le texte. Alors pourquoi on se retrouve dans cette situation-là eh bien tout simplement parce que pendant la période de crise sanitaire, le contrat de travail a été suspendu et donc euh, l'entreprise n'était pas tenue de maintenir cette couverture complémentaire, cette prévoyance. De surcroît, elle se retrouvait confrontée à un problème pratique qui était de savoir sur quel financement l'asseoir, puisqu'il n'y avait plus de, de cotisations et primes prélevées sur la rémunération du salarié. Et donc, euh, comment faire Eh bien, c'est précisément ce que dit cette deuxième loi d'urgence, publiée au JO du 18 juin 2020. Elle dit qu'il faut, à minima, euh, financer sur une assiette reconstituée de l'indemnité de chômage partiel brut perçu par le salarié. Et euh, c'est un minimum. Ça peut être supérieur, mais à ce moment-là, il faut le formaliser par convention collective, euh, accord collectif, décision unilatérale de l'entreprise, et puis avenant euh, au contrat euh, conclu avec l'organisme assureur. La mesure est-elle pérenne Eh bien non, c'est rétroactif euh, en mars 2020, mais... Euh, ça s'applique jusqu'à la fin de l'année, donc le 31 décembre 2020. Même si on est bien d'accord, le problème se posera euh, par la suite, mais là il s'agit de, de résoudre ces questions-là dans l'urgence. C'est rétroactif donc, je l'ai dit, <rire> euh, au démarrage du, du, du départ de la crise sanitaire, ce qui veut dire aussi qu'il faut régulariser et puis il faut payer les cotisations et les primes qui n'ont pas été payées auprès de l'organisme assureur. Et à ce titre-là, la loi accorde un report et un délai de paiement. Il faut le demander avant le 15 juillet 2020, donc il faut s'en préoccuper assez vite. Et l'organisme assureur ne pourra pas le refuser s'il est fait dans les temps. Bien voilà, je vous ai dit à peu près ce qu'il fallait savoir. Et pour fixer vos idées, je vous propose de faire le petit quiz qui se trouve en commentaire. À bientôt